हेलो माय लवली व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स वेलकम बैक इन ऑनलाइन स्टडी जोन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट थ्री के बारे में उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट वन और पार्ट टू को जरूर देखा होगा अगर पार्ट वन पार्ट टू को आपने नहीं देखा है मिस कर दिया तो कोई बात नहीं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है आप उन पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के इसमें मैं बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं कवर करा रहा हूँ तो इसके कम से कम तो आपके पाँच से छः पार्ट बनने वाले हैं और उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं करा दूंगा तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगेगी बाकी वीडियो की तरह तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों कहना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में उनसे बेल को ध्यान से ऑन रखेगा दोस्तों ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए जो लेकर आया वो क्या है तो देखिए पहला क्वेश्चन जो टाइप एट है हमारा ये किस टाइप का है यानी कि पार्ट जो टू तक हम लोगों ने उसमें सेवन टाइप तक हम लोगों ने कवर कर लिया है और ये हमारा पार्ट थर्ड का जो टाइप नंबर एट है ठीक है तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि छत्तीस संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को चार संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा तो देखिए इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं बहुत बार एग्जाम में पूछ जाते हैं ये तो बहुत बहुत ही वीवीआई प्रश्न ही मान के चलिए एकदम वीवीआई प्रश्न ही हो गया आपके लिए तो देखिए इसको बनाते कैसे सॉल्व करते हैं कैसे एकदम ईजिली मेथड से अगर आप इसको बुक में ढूंढेंगे तो बहुत बहुत ही पेचीदा तरह से बनाया गया है शायद ही आपको समझ में आए तो यहाँ पर मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से मैं बनाया हूँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चलिए समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से विक्रय में ही होगा यानी कि बेचने पर एक फल विक्रेता को छत्तीस बिक का संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को चार संतरे के विक्रय मूल्य यानी कि दोनों तरफ आपको बेचना ही होगा विक्रय मूल्य होगा और इसमें आपको लाभ और हानि पूछा जाता है तो देखिए ये जो हानि का है और ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन लिखा है तो क्वेश्चन नंबर टू आपको मैं समझा दूंगा लाभ पे नीचे ठीक है इसके नीचे तो देखिए पहले आपको समझ लिए कहने का मतलब ये होता है हमारा हानि प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो हानि प्रतिशत बराबर हम लोग निकालेंगे कैसे ऊपर में आपको सबसे छोटा वाला को लिखना होगा ऊपर में हम लोग को जो छोटा यानी कि कम जो विक्रय मूल्य है वो ऊपर में लिखेंगे और नीचे में हम लोग अगर हानि होता हो ठीक है दोनों तरफ अगर आपका हानि यानी कि हानि होता हो तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों जो आपका विक्रय मूल्य इन दोनों को जोड़ देंगे ध्यान रखना है कि 36 प्लस चार कर देंगे और गुना में आपका 100 होगा क्योंकि आपका परसेंट निकाला जा रहा है ठीक है अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कि यार चार और आपका कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर फोर्टी लिख दिया छत्तीस प्लस चार चालीस हो गया और इसको कैलकुलेट मैंने कर दिया था यहाँ पर यानी कि दस इसको हानि हो जाता है ठीक है तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी करना कुछ नहीं होता है अगर आपका हानि रहता है तो नीचे जोड़ दिया जाता है और आपका लाभ रहता है तो यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं आगे मैं आपको समझा देता हूँ लाभ पर भी एक प्रश्न मैंने लेकर चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को ठीक है देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न मैं आपके लेकर आ गया हूँ आपके सामने ये रहा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको उसमें लाभ हानि था इसमें देखिए लाभ आ गया ठीक है तो देखिए लाभ पर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्वेश्चन देखिए दोनों एक ही टाइप का है कुछ अलग भी नहीं है एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर इसमें लाभ होता है ठीक है उसमें हानि हो रहा था इसमें लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा तो उसी तरह से पूछा जाता है उसमें हानि प्रतिशत पूछा रहा था इसमें लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो देखिए इसमें भी वह वही करेंगे ऊपर में आपको छोटा वाला को मैंने बोला था लिखने के लिए तो यहाँ पर पचास मैंने ऊपर में लिख दिया और नीचे हम लोग क्या करेंगे अगर लाभ होता है तो माइनस करेंगे ध्यान रखना है कि लाभ होता है तो अगर का माइनस हो जाता है तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया ढाई में से पचास घटा कर पर मैंने लिखा देखिए अब यहाँ पर लिखा है मैंने पचास भट्टा में दो सौ ठीक है और गुना में मैंने हंड्रेड कर दिया और इसको मैंने कैलकुलेट करेंगे तो आपका पच्चीस परसेंट आपका आंसर आ जाता है यानी कि पच्चीस परसेंट उसको लाभ हो जाता है तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इन दोनों प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं एकदम ईजिली मेथड से चाहे तो आप बुक देख सकते हैं अगर आपको बुक का मेथड समझना है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको बुक में यह समझ में नहीं आएगी तो ये शॉर्ट मेथड है आपको शॉर्ट में समझा दिया मैंने चलिए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का और देखिए जो नाइन टाइप का मैंने लेकर आया हूँ आपके सामने ये रहा कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10 प्रतिशत की हानि पर बेचता है तो यदि उसने दस रुपये अधिक में बेचा होता तो 10 प्रतिशत का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो ये पूछा जा रहा है तो देखिए इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं हमसे करना क्या होता है कि इसमें एक लाभ होता है एक हानि होता है और एक अधिक या फिर कम दिया रहता है ठीक है तो देख सकते हैं आपको पहले हानि दिया है उसमें
जब दो चीज़ अलग अलग हो तो दोनों को जोड़ देंगे और दोनों एक जैसा हो यानी कि यहाँ पर भी हानि होता यहाँ पर भी हानि होता तो हम इसको घटाते हैं ठीक है आगे इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपको समझा दूँगा अच्छे से तो पहले फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि दस हानि और यहाँ पर दस लाभ कहने का मतलब ये जब दोनों अलग अलग हो तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं दोनों सेम हो तो हम दोनों घटाते हैं ठीक है ऊपर में हमेशा आपका रुपया रहेगा तो ऊपर में मैंने इसको दस रुपया लिख दिया और नीचे आपको मैंने दोनों जोड़ दिया अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दस बटा बीस हो जाएगा और गुना में आपका हंड्रेड का हंड्रेड यहाँ पर आ गया ठीक है अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका पचास रुपया आ जाता है यानी कि इसका क्राइम मूल कितना है पचास रुपया ठीक है तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो चलिए इसको अगला मैं आपको समझाता हूँ कि इस टाइप का जो दूसरा प्रश्न होगा किस टाइप का होगा और उसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ देखिए कहने का मतलब ये मेरा ये है कि एक व्यक्ति अपने टाइप को पाँच की हानि पर बेचता है यदि वह उसे अस्सी रुपया अधिक पर बेचता तो उसे पाँच परसेंट का लाभ होता तो क्रैमूल क्या होगा देखिए प्रश्न सेम टू सेम उसी टाइप का है और इसमें भी आपका उसी तरह से दिया हुआ है यानी कि एक हानि है और एक लाभ है और आपका इसमें रुपया जो अधिक है ठीक है सेम टू सेम क्वेश्चन है कुछ भी अलग नहीं है तो देखिए इसमें भी हम लोग वही करेंगे मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ अधिक क्वेश्चन के लिए आप बुक किस जो बुक देख सकते हैं उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो देखिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे क्रैमूल हमारा पूछा जा रहा है तो क्रैमूल के लिए जैसे आप सबसे पहले मैं आपको बताया कि ऊपर में आपको रुपया लिखना है तो मैंने ऊपर में रुपया को लिख दिया और देखिए मैंने फिर से आपको बताता हूँ कि दोनों अगर अलग अलग हो यानी कि देखिए यहाँ पर हानि है और यहाँ पर आपका लाभ है ठीक है दोनों परसेंट अलग अलग होता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है ऊपर में रुपया को लिख नीचे दोनों परसेंट को जोड़ेंगे तो अस्सी बट्टा में आपका दस हो जाएगा और यहाँ पर गुना में आपका सौ हो जाता है कैलकुलेट करने के बाद आपका अस्सी रुपया आ जाता है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होगी आज की जो दो टाइप्स थी बहुत बहुत ही वी प्रश्न थी ये इस टाइप के जो प्रश्न आपके बार बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह के जो प्रश्न उनके समझने के लिए मौका मिल सके तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यहाँ पर मिलते इसे करके डेली न्यू वीडियो जो सीधे सीधे आपके एग्जाम से रिलेटेड होती हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे